。精致的桃花眼闪过一丝讥笑，说道：“蓝湛，这个天地搞得这天庭好生气派啊。”蓝忘机道：“天后生辰，必然气派。兰陵就不一样了，他知道父君和爹爹要带他来做什么的时候，心里那一股雀跃劲头根本就压不住，那双眼睛亮的就像是星星一样。”魏无羡看着自家小仔仔闪闪发亮的眼睛，没忍住点了一下他的鼻尖，说道：“小家伙这么开心呐、啊？”不知为什么，魏无羡就真的特别喜欢点着父子两个人的鼻尖，这个习惯已经维持了好多年了。魏无羡刚开始认识蓝忘机的时候，他时不时的就喜欢逗逗小白龙仙君的鼻尖，现在也是。兰陵一听魏无羡的话，立马就点了点头，说道：“你不知道，爹爹，我告诉你啊。”我等这天已经等了特别特别久了，之前毁了他那个蟠桃林根本就不解恨。魏无羡道：“那一会砸完场子之后，再带你去那蟠桃林玩一玩。”兰陵道：“好啊。”天帝看着生辰宴即将开始，但是云深不知处那边的人丝毫没有要来的意思，眉心紧紧的评了一下，问道：“云深不知处那边的人为何还不进殿？”天兵回答道：“回天地，属下不知。”眼看着舞姬已经入场。众仙君也在下面开始议论，不是听说那云深不知处的白龙一族也会来参加吗？是啊，我也听说了。不过看这形势，人家好像丝毫不给面子啊。我觉得人家肯定不会来，那白龙一族就不归这天庭管，人家凭什么来参加呀？而且万一还是一场鸿门宴呢？而且我听说呀，之前的蟠桃林被毁，天帝知道是白龙一族韩光君的小公子做的时候，都不追究了。没法说呀，没法说。这些话天帝自然是都听见了，但是碍于自己的面子，根本就不好发作，心里越发的气闷。这时，忽然外面传来了阵阵龙吟，众神仙听见了声音，面上都是一惊，实在是没想到这白龙一族还真的来参加这天后的生辰宴了。天帝愣了一下，这才脸色缓和了些。谁知道下一秒，一条巨大的白龙破门而入，带着震耳欲聋的龙吟。震的这些小神仙们连忙捂住了耳朵。这小小的凌霄殿根本就装不下一条巨大的龙，四周的墙已经被撞得稀碎，舞姬们吓得惊慌失措的四处乱跑。原本坐在两边桌子上的神仙们也连忙起开，生怕误伤了自己。天后那张脸已经气红了，喝道：“大胆白龙，你这是藐视天威！”天帝脸色更别说了。白龙一转身，就化作了身长如玉的寒光君。一双浅色的眼睛冷冷地盯着宝座上面的天地和天后，语气冷漠从容：“不是天地向云深不知处发的邀请帖吗？我们应当是如期赴约。”天地再傻也看出来了，这根本就不是来赴约的，这就是来砸场子的。蓝忘机的眼神冷冰，没有一丝的温度，他就站在那里，他就是神，就是在藐视天威。天地还没说什么，两道身影也落在了蓝忘机的身边，一身黑衣，一身白衣。魏无羡冷冷地看着身后的天帝，忽然冷笑了一声，说道：“天帝啊，可还记得我呀？”天帝自然是记得的，因为魏无羡的一张脸实在是太有辨识度了。他们加起来也打不过韩光君和他身边的这两条龙，脸色更加的差了。魏无羡说道：“七百年前打我的那一百大板，我可还记得呢呀！”天帝怒道：“那是你应得的，我是天帝。”魏无羡把玩着自己的头发。语气漫不经心地说道：“别说的这么理直气壮，天地，你也只是空有这个称号罢了。说的不好听的，这底下的做的神仙，有几个是真的信奉你的？”天地一听，脸都白了一个度。葛路神仙也不是不懂，自然都明白了，这三个是来找茬的，纷纷说道：“天地，我们先行告退，走得比什么都快。”这下不只是天地了，就连天后脸上都挂不住了。兰陵笑了笑，说道。这位子坐的累了吧？不如下来休息休息，如何呀？事情办完之后，整个凌霄殿已经成了废墟，天帝和天后更是狼狈不堪。魏无羡冷笑道：“我告诉你，天帝，这口气我憋了七百年了，没关系，我们以后继续算账。”蓝忘机拉住了魏无羡的手，说道：“魏婴，我们去蟠桃园。”魏无羡收住了眼里的戾气，转头对着蓝忘机笑意盈盈地说道：“好啊。”听说一颗蟠桃吃了可是能长不少修为呢。兰陵看了一眼灰败的天地，笑得得意，说道：“府君爹爹，那我们快点去。”蓝忘机和魏无羡一边拉着兰陵的手
，说道：“那走吧。”兰陵走之前还对着天地做了一个大大的鬼脸，嘲讽意味十足，和魏无羡简直七八分像。天帝和天后看见了，一口气没上来，差点气晕过去了。魏无羡走到一半，忽然转身，冷冷的看了一眼身后的天帝，道：“我之前记得你说过，我和韩光君的姻缘不可能出现在月老的三生石上，那我就看看到底能不能出现在上面。”语气停顿了一下，俊朗的眉眼一下子就笑了，说道：“不能也得给我能。”语气十分的狂妄。魏无羡说完，继续拉着蓝忘机和兰陵的手走了。虽然说的是前往蟠桃园，但是魏无羡和蓝忘机顺路去了一下月老的三生石那里。月老年纪大了，自然是不想掺和这些乱七八糟的事情。刚从蟠桃宴上面回到自己的地方，转头一看，两条龙，不对，两条龙加一条小龙就已经到自己这儿了。他不动声色地摸了摸自己的胡子，但是脚底下却打了个哆嗦，问道：“仙君有何贵干啊？”魏无羡直接就说道。月老，我们来看看这个三生石上面有没有我和韩光君的名字。月老一听，心里面松了口气。这三生石上面承载了这世间所有人的姻缘，如果他们两个是天生一对的话，三生石上面自然是有的。魏无羡和蓝忘机仔细看着三生石上面的名字，他们两个的名字就在三生石上的最上面。魏无羡看见的时候，嘴角微微的笑了一下，道：“我们可是天注定的姻缘。”蓝忘机看着的兰陵，眉眼带着丝丝温柔，道：“是。”他们办完事之后，这再前往蟠桃林，兰陵一到蟠桃园就欢了，再加上还有魏无羡这个主，蓝忘机自然是不会拦着的，一大一小就这样把蟠桃林的蟠桃全部都摘完了。他们吃不完，可以带回去给云深不知处的那些小龙们吃，反正吃了还会障修为，何乐而不为呢？然而。等天兵天将再去巡查蟠桃林的时候，发现他们的蟠桃林已经没有一颗蟠桃了。之后回去的日子也是宁静又平淡的。兰陵每天早早的就起来去兰氏上课，而蓝忘机授课，魏无羡清晨起不来，蓝忘机也不会叫他，只是上早课回来后才换魏无羡起床。魏无羡这几天都被蓝忘机教养着，这不用做那不用动的，魏无羡也乐意。每次看着自己床榻旁边整理好的衣物。他都是笑笑不说话。这一天，蓝忘机上完早课回来了，发现魏无羡并不在床榻上，整个人愣了一下，喊了一声“魏婴”，没有人应他。蓝忘机脸色微微变了一下，心里莫名的有些慌。他又喊了一声“魏婴”，语气似乎有些着急